Subscribe to my channel by pressing red button and click on the bell icon for notification of the latest updates. प्रधानमंत्री के बी शर्मा ओली ने आत्मालोचना कर सचिव बैठक शुरू करे नेकता विवाद समझदारी बनु तर ओली ने तस्त नगर को भाईपनी आपने सहकर्मी का कारण प्रचंड नेपाल समूह समझौता का लगी दबाव में पड़ सकते थी प्रधानमंत्री ओली ने संसदीय दल में बहुमत पुर्वन हस्तक्षर अभियान चलाए पर उनके बहुमत पुर्वन सकता थे खास करी प्रचंड नेपाल समूह निकट मानने नेता प्रधानमंत्री को अभियान में हस्तक्षर कर तर उ सरकार को नेतृत्व परिवर्तन करने योजना खुले साथ दिए पूर्व माओवादी समूह का रामबहादुर था बादल रेखराज भट्ट खुले प्रधानमंत्री को पक्ष में उभिए तस्त वन मंत्री शक्ति बस्नेत पर सरकार परिवर्तन को पक्ष में थे ऊर्जा मंत्री वर्षमान पुन भी तटस्थ बस उत पूर्व एमए समूह का घनश्याम भूषाल सरकार परिवर्तन को पक्ष में सक्रिय भैन अर्क मंत्री योगेश भट्टाई ने तो माधव नेपाल समूह को बैठक में खुलस्थ थे हमारा असहमति राख तर प्रधानमंत्री ने परिवर्तन करने मग अ उठा उचित होतेन भाई मैं लग उत भैंसी पार्टी भेटघाट पीछे पार्टी सचिव में बहुमत रहे गठबंधन बालवाटार पुग्ध समेत उल्टो भैस महासचिव विष्णु पौड़ प्रधानमंत्री को पक्ष में उभिएन मनके उपाध्यक्ष वामदेव गौतम ओली को पक्ष में पुराए गौतम प्रतिनिधि सभा में जिताने और प्रधानमंत्री बनाने ओली को घोषणा का योजना योजनाकार पौड़ने हु इसी सचिव में ओली को पक्ष में पांच रिपक्ष में चार जान मैं अवस्थ तैपनी पार्टी स्थायी समिति संसदीय दल और केन्द्रीय कमिटी ओली दबाव में राख सकने विकल्प प्रचंड ओलीस थी तर ओली पार्टी ने फुर्स कि जस्तु भो अब तितो पीरो बिर्स म प्रधानमंत्री पार्टी अध्यक्ष के रूप में मैं आत्मालोचना करफब आत्मालोचना करोस् अब मिले अगि बढ़ऊ पार्टी बचाऊ बने प्रचंड नेपाल समूह अगाड़ी बन सकेन इस बाहर चिनिया पक्ष को सक्रियता ने प्रचंड नेपाल समूह एक कदम पछाड़ी हटना बाध्य पारे चिनिया राष्ट्रपति संग राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी को फोन वार्ता दुई देश का विदेश मंत्री बीच भेट वार्ता फोन वार्ता चिनिया राजदूत द्वारा प्रचंड रंग एक दिन छुट्टाछुट्टे भेट पर नेक युद्ध विराम का कारक बने पार्टी नेता को समस्या नेक का अध्यक्ष पुष्पमल दहाल प्रचंड वरिष्ठ नेता माधव कुमार ने विगत का कमजोरी सचाऊ पार्टी सरकार विधि संबंध और संचालन का प्रधानमंत्री केपी ओली बाटे भरपर्द ठोस प्रस्ताव आने पर्ने निष्कर्ष निले पार्टी भि उत्कर्ष में पुगे विवाद समाधान करते समिति का आधार में अगड़ी बढ़ना शनिवार को सचिव बैठक को निर्णय पच्चीस बाल कुमारी में आईतवार को भेट वार्ता में दुई नेता निष्कर्ष नि कमी कमजोरी को हाथ में आलोचना पीछे पार्टी में सहमति रता सहित अगि बढ़ाने सैद्धांतिक हिसाब से सचिव को सही निर्णय करे व्यवहार में अनुवादन होने गरी प्रधानमंत्री ओली ने ठोस प्रस्ताव लियां पर्ने में दुई नेता को सहमति पच्चीस बैशाख में बस्ने स्थायी कमिटी का लगी अगिलो दिन सचिव बैठक बोलाइ सन्दर्भ में प्रचंड नेपाली भरपत्र ठोस प्रस्ताव खोजे हूं विगत में दम्ब र कठोर रूप में प्रस्तुत होने आया ओली शनिवार को बैठक समय आऊँगा कमजोरी सच्चाने ठाव में पुगे रो पार्टी विधि पद्धति में चलान शुरुआती सकारात्मक कदम भाई दुई नेता को विश्लेषण सचिव बैठक में पार्टी विधि पद्धति रम्युनिस्ट मूल्य मान्यता में संचालन करने पार्टी को मार्ग निर्देशन में सरकार संचालन करने रखा ने देश रनता को पक्ष में सजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपांतरण को लक्ष्य हासिल करने दिशा में दीर्घतापूर्वक अगि बढ़ने निर्णय बुधवार को बैठक में प्रधानमंत्री रटी अध्यक्ष दुबई पद बा ओली को राजीनामा मगे प्रचंड रनिवार को बैठक में प्रधानमंत्री ने आत्म आलोचित होने सहमति में अगड़ी बढ़ने प्रस्ताव अगड़ी सारे नेक विवाद युद्ध विराम को अवस्था में टुंगी इस पच्चीस आगामी बैठक को रणनीति में जुटे प्रचंड रईतवार आप निकट नेता परामर्श करें भेटघाट करे सहमति संस्थागत निर्णय और एकता सहित पार्टी अगि बढ़ाने सचिव ने सही निर्णय तर विगत में कमजोरी सच्चा विधि का आधार में बिना भेदभाव नेता कार्यकर्ता जिम्मेवारी दिने संबंध में कार्यविधि आचार संहिता सहित को दस्तावेज आवश्यक भारत में उन्नीबीच समझदारी निकट एक स्थायी समिति सदस्य ने प्रधानमंत्री ओली ने धन प्रतिबद्धता व्यवहार में अनुवादन होने गरी स्थायी समिति अगि बस्ने सचिव बैठक में ठोस प्रस्ताव आने पर्ने भर्ष रहे हो शनिवार को सचिव बैठक में विधि मूल्य मान्यता का आधार में पार्टी संचालन करने कुछ में आपको सहमति रहे भेस का लगी दुई अध्यक्ष ने मात्र चोचो मोचो मिलाने कुछ मैंने नुने कुछ राखे थे पार्टी एकता पीछे दुई पटकसम लिखित नोट अफ डिशन राखे नेपाल विधि रिया अनुसार पार्टी संचालन करे मत आपको मग रहे भले ओली 
राखे को तो तेस्रो वरीयता को अध्यक्ष प्रस्ताव समेत उनले अस्वीकार करेका थिए भेटमा नेपालले सचिवलाई बैठकपछि प्रधानमन्त्री ओलीसँग भएको छुट्टै छफल बारे प्रचण्डसँग जिज्ञासा राखेका थिए सुरतका अनुसार प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मिलेर अघि बढ्न प्रस्ताव गरेको जानकारी गराउँदै त्यस बाहेकका थप कुराकानी नभएकाले आशंका नपाल्न आग्रह गरेका थिए ओलीजीले तपाईंले पार्टी सञ्चालन गर्नुस् बरु कार्यकारी अधिकारलाई पनि थप परिभाषित गराउँला म सरकार सञ्चालन गर्छु अबदेखि सरकार पार्टीको निर्णय मार्ग निर्देशनमै सञ्चालन हुन्छ को भूमिका को संबोधन गरिन्छ भने प्रस्ताव गर्नु भएको हो नेपालको जिज्ञासामा प्रचण्डको भनाइ थियो त्यस बाहेक अरु कुनै नयाँ कुरा केही सहमति भनेको छैन कुनै भ्रम नपाल्दा हुन्छ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने सन्दर्भमा अहिले सम्मका कमजोरी सच्चाएर अघि बढ्नका लागि आत्म आलोचना गरेर एकता सहित अघि बढ्न सहमति भनेको हो उदी र प्रचण्डले 40 मिनेट लामो बेग्ले छलफल गरेर बैठक सुरु गरेका कारण नेपालले छुट्टै समझदारी बारे आशंका गरेका थिए प्रचण्ड र नेपालले उपाध्यक्ष दामदेव गौतमको भूमिका बारे पनि समीक्षा गरेका थिए प्रचण्ड नेपाल समूहले एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको सिद्धान्त लागू गर्नुपर्ने पार्टी र सरकार सञ्चालनका समस्या बारे खुलस्त छलफल हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ती लगातार सबै विषयमा अब निर्णय गर्ने गरी नै छलफल गरे जाने सकिने प्रचण्डले बताएका थिए स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले पनि पार्टीलाई एकताबद्ध रूप विधि सम्भव ढंगले सञ्चालन गर्ने सचिवालयले सही निर्णय गरेकाले बाँकी कुरा स्थायी समिति बैठकमै विस्तृत छलफल हुने बताएका छन् निसान स्थायी समिति सदस्यले सामूहिक रूपमै माग गरे अनुसार बैठक डाकिएको छ हामीले ध्यानाकर्षण पत्र प्रस्तुत गरिसकेका मागहरूमै आधारित भएर स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुन्छन् र तिनै निष्कर्षका आधारमा पार्टी र अघि बढाउनु पर्छ शर्माले भनेका छन् वरिष्ठ नेता माधवपुरा नेपाली सचिवालयको निर्णय बारे समूहमा स्थायी समिति र केन्द्रीय कमिटि सदस्य तथा निकट सांसदहरूलाई ब्रिफिङ गरेका छन् कोटेश्वर स्थित वन पैदावारको कार्यालयमा नेता नेपालले भावी रणनीतिमा केन्द्रित रहेर स्थायी समिति सदस्यहरूलाई सुझाव समेत लिएका थिए पहिलो भएको अधिकार पाल्फाल अनुसार कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा तपाईंले पार्टी चलाउनुस् म सरकार चलाउँछु भन्ने केपीजीको प्रस्तावमा प्रचण्ड सहजै विश्वस्त हुनु भएको देखियो पार्टीलाई मिलाएर चलाऊ एक एकता सहित अघि बढाऊ भन्ने राम्रै प्रस्ताव पनि हो नेपालको ब्रिफिङ उद्धृत गर्दै एक स्थायी समिति सदस्यले भने बाहिरबाट हेर्दा प्रचण्ड जिल्लाले फकाएको र उहाँ फकिए जस्तो देखिए पनि पार्टीलाई विधि सम्मत सञ्चालन गर्ने समर्थ सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री सहित सबैको सहमति रहेकाले त्यसरी धेरै आशंका गर्नुपर्ने स्थिति छैन यद्यपि उपाध्यक्ष दामदेव गौतमको भूमिका भने अस्थिरित पात्रका रूपमा देखिएको नेपालको भनाइ थियो उहाँले त बालबाटारमा सहमति भइसकेपछि प्रचण्ड जिल्लाई पनि भेटेर माधव नेपाललाई कुनै कुनै भर नगर्नुस् धोका दिन सक्छन् मिलेर अघि बढ्ने गरी कुनै योजना नबनाउनुस् भन्दै कान फुक्न समेत भ्याइसक्नु भएछ नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने गौतमले आफूलाई विधि मूल्य मान्यताबाट विचलित भएर अवसरवादी चरित्र देखाएको भेलामा चर्चा पनि भएको थियो बामदेव कमिटको पछिल्ला गतिविधि राजनीतिक अवसानको पञ्जा पत्रमा गरिएको हस्ताक्षर नै हो केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भनेका छन् पहिलो चरणमा नेकपा निकट केन्द्रीय सदस्यहरू जगन्नाथ खतिवडा निरज अचरे कल्याणी खड्का विष्णु रिजाल तथा निकट सांसदहरू सहित करिब तीन दर्जन सहभागी थिए उनीहरूसँगको छलफल लगत्तै नेपाल निकट स्थायी समिति सदस्यहरूसँग बेग्लै छलफल गरेका थिए स्थायी समिति सदस्य युवराज क्यावरीले नेता नेपालले सचिवलयको निर्णयको ब्रिफिङ गरेपछि आफूहरूले पनि सुझाव लिदिएको बताएका छन् दिनभर निकट नेता र सांसदहरूसँग छलफल गरेका नेपालले आगामी दिनको रणनीतिमै केन्द्रित भएर अझै केही दिन निकट स्थलहरू सँग छलफलमा निरन्तरता दिने उनको सचिवालयले जनाएको छ नेपाल निकट अर्का स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले सचिवालयले राम्रो निर्णय गरे पनि अहिले जस्ताको त्यस्तै पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुने आधार नबनिसकेको बताएका छन् सचिवले राम्रो निर्णय गरिएको छ तर पहिले पूर्ण समर्थन वा विश्वस्त गरिहाल्ने अवस्था बनिसकेको छैन सचिवालय र स्थायी समिति बैठक पनि बस्दैछ भुसालले भने आफू निकट नेताहरूसँग माधव नेपालले भने बामदेव कमरेडको भूमिका अस्थिर पात्रका रूपमा देखियो उहाँले त बालवाटारमा सहमति भइसकेपछि प्रचण्ड जिल्ला पनि भेटेर माधव नेपालको कु कुनै भर नगर्नुस् भोका दिन सक्छन् मिलेर अघि बढ्ने गरी कुनै योजना नबनाउनुस् भन्दै कान फुक्न समेत भ्याइसक्नु भएको छ उनले भनेका छन्